Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Łysakowski i dziś przedstawię Wam wiązanie pokus. Technikę motywacyjną dość mało w Polsce znaną, która pozwala motywować się do nawet najtrudniejszych i najnudniejszych zadań. Takich spraw, na myśl o których robi nam się słabo. Pokażę również, jak ją na bieżąco stosować, zamieniając codzienną rutynę rzeczy do zrobienia w pasmo przyjemności. Pamiętacie poprzedni odcinek? Omówiłem w nim dwa systemy, których używa nasz mózg do motywowania się. Pierwszy system bazuje na przyjemności, którą czujemy, kiedy robimy coś, co lubimy lub kiedy zaspokajamy jakieś popędy. Na przykład, kiedy głodni kupujemy jedzenie lub gdy je potem jemy. W mózgu odpowiada za to układ nagrody i neuroprzekaźnik dopamina. Drugi system to stres który pojawia się, gdy to, co mamy zrobić, ma już swój bliski termin lub gdy bardzo dużo od tego zależy. Do głosu dochodzi wówczas hormon adrenalina, który pędzi nas do pracy. Tyle teorii. Gdyby każde zadanie, które mamy zrobić, wiązało się z obecnością dopaminy lub adrenaliny w naszym mózgu, nasze życie byłoby piękne. Wszystko byłoby zrobione na czas, a czasami nawet przed czasem. Niestety, w pracy i w domu stają czasami przed nami zadania, których robienie nie dostarczy nam ani stresu, ani przyjemności, a mimo to wiemy, że musimy je zrobić. Ten materiał będzie o tym, jak się do tych zadań zabrać. Opowieść zacznę od własnej historii sprzed około 10 lat. Kiedy zająłem się szkoleniami, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem, była moja strona internetowa. Na początku była ona prosta i można na niej było znaleźć głównie informacje, że prowadzę treningi. Wiedziałem, że dobrze byłoby, żeby znalazły się tam jakieś plany szkoły. Dlatego, że plany pozwalałyby lepiej się pozycjonować na przykład w wyszukiwarce Google. No i ja wiedziałem, że gdybym napisał na przykład 50 różnych planów szkoleń, umieścił tam, to prawdopodobnie po jakimś czasie miałbym więcej klientów. Oczywiście na bieżąco miałem już jakieś małe zlecenia, ewentualnie ktoś zgłaszał się po jakiś plan szkoleń, jeżeli nie prosił, to pisałem od ręki. Ale pisanie programu, którym w danej chwili nie był jeszcze nikt zainteresowany, no, nie było dla mnie przesadnie atrakcyjne. Zwłaszcza, że nie wiedziałem, czy ktokolwiek kiedykolwiek będzie zainteresowany tym programem. W efekcie odkładałem to. Odkładałem to, powiem szczerze, przez kilka miesięcy. No dopóki sam nie stwierdziłem, że należy powiedzieć dość. Znając podstawy psychologii motywacji, zacząłem rozglądać się za narzędziem lub narzędziami, które ułatwiłyby mi zmotywowanie się do tych ważnych, a nie pilnych rzeczy. Trwało to chwilkę, aż pewnego dnia trafiłem na serial Dexter. Dla mnie wtajemniczony. Był to popularny w latach 2000 serial sensacyjny z elementami thrillera, filmu akcji i komedii. Tytułowy bohater jest seryjnym mordercą, ale dobrym. W wolnych chwilach, bo na co dzień pracuje na komisariacie policji, ściga i morduje złych morderców, takich psychopatów. I teraz, o co chodzi? W drugim sezonie Dextera nasz bohater jest ścigany przez własny zespół policjantów. Raz FBI. I każdy odcinek kończy się takim zawieszeniem, Amerykanie to mówią cliffhanger, gdzie bohater jest już prawie złapany. My tak naprawdę czujemy, jak pętla zaciska się na jego szyi i zastanawiamy się, w jaki sposób jemu w ogóle uda się teraz ujść całą stałej tej historii. W tym momencie już wiedziałem, co mnie zmotywuje do napisania tych wszystkich programów szkoleń. Postanowiłem, że będę się motywował właśnie drugim sezonem Dextera. I ustawiłem sobie coś takiego. Będę oglądał, ale po każdej scenie, w trakcie której nastąpi takie zawieszenie akcji, po której będę chciał się bardzo dowiedzieć, co się stało dalej, będę musiał napisać kolejny projekt, bądź przynajmniej jego połowę, żeby móc przejść do oglądania dalej. Pisanie samo w sobie nie było ani trudne, ani pracochłonne. Czasami napisanie części tego projektu mogło zająć 
10 minut, 15 minut, czasami zajmowało pół godziny, jednak zawsze wiedziałem, że żeby przejść do następnej sceny, czy do następnego odcinka, ja muszę ten projekt zrobić. Po prostu nie było zmiłu się. I co się okazało? Coś do czego nie mogłem zabrać się przez blisko 3 miesiące zostało ukończone w 5 dni. Właściwie to zostało mi nawet trochę sezonu, trochę tych odcinków i szukałem zadań, które mógłbym jeszcze zrobić tak z rozpędu, skoro miałem takie dobre narzędzie motywacyjne. Właśnie. A dlaczego to wszystko zrobiłem? Bo oczywiście, bo nagle miałem motywację. Nagle miałem bodziec, który wyzwalał we mnie i dopaminę, bo oglądanie serialu było przyjemne, i adrenalinę, bo jeszcze sam serial z uwagi na swoją fabułę podnosił ciśnienie. Technika, której użyłem, ma swoją nazwę w języku angielskim. Jest to Temptation Bundling. Po polsku powiedzielibyśmy o tym wiązanie, gromadzenie pokus. No dobrze, ktoś z Was powie, ok, dobrze, oglądanie serialu jeszcze może być pokusą, ale o co chodzi z tym? Przecież to, co robiłem, to ta ciężka rzecz, ta nudna, chociaż ważna dla mnie, wcale nie musi być pokusą. Paradoksalnie może. A dlaczego? Bo ta technika bazuje troszeczkę na warunkowaniu klasycznym. Tak, żeby przypomnieć, na pewno część z Was słyszała o psach Pawłowa. O co chodzi? Pod koniec XIX wieku rosyjski badacz Iwan Pawłow przeprowadził serię eksperymentów nad warunkowaniem u psów. Pawłow najpierw zauważył, że kiedy podawał psu mięso, ten ślinił się w odpowiedzi. Następnie badacz dzwonił dzwonkiem na chwilę przed tym, zanim podał psu jedzenie. Po pewnym czasie nastąpiło skojarzenie obu bodźców i pies Pawłowa ślinił się już na dźwięk dzwonka, nawet jeżeli po tym dzwonku nie dostawał żadnego mięsa. W technice Temptation Bundling te pokusy służą do tego, żeby tak naprawdę to zadanie, które samo w sobie nie byłoby dla nas atrakcyjne, żeby je czynić atrakcyjnym. To nie tak, że w technice Temptation Bundling pokusa jest nagrodą. Idealnie ona powinna towarzyszyć temu, że ja właśnie wykonuję to nieprzyjemne zadanie. No, weźmy sobie właśnie sytuację, kiedy chcę się na przykład zmotywować do biegania bądź do chodzenia na siłownię. Żeby się tak docelowo zmotywować do takiej czynności, bardzo często powinniśmy po prostu znaleźć sobie czynność, która będzie dla nas przyjemna i powiązać ją z tą czynnością, do której chcemy się zmotywować. Czyli na przykład, załóżmy, że jest sporo ludzi, którzy uwielbiają spędzać czas na portalach społecznościowych. I to może być czytanie o polityce na Twitterze, a to może być śledzenie lajków, które dostajemy na Instagramie. Do tych czynności najczęściej nie musimy się motywować. Taki Instagram jest tak skonstruowany, że właściwie każdy lajk wyzwala nam dopaminę w mózgu i większość ludzi nie może się nawet powstrzymać od sprawdzania tego, kto ich polajkował, kto w jakiś sposób ich lubi. No tak jest skonstruowany nasz aparat poznawczy. A teraz wyobraźmy sobie właśnie taką czynność jak chodzenie na siłownię. Samo sobie chodzenie na siłownię może być nagradzające, ale długofalowo. To znaczy, że jeżeli ktoś zacznie dłużej jakikolwiek sport uprawiać i potem widzi, że na przykład kondycja mu się poprawiła, albo mięśnie zaczynają mu rosnąć, wygląda coraz atrakcyjniej, to oczywiście jest to nagradzające i dlatego wiele osób uprawia sport. Natomiast pierwsze wyjście w takie miejsce zwykle nie jest dla nas specjalnie satysfakcjonujące. Już nie mówiąc o tym, jak będziemy się czuli później przez tydzień mając zakwasy. Co może sprawić, że się zmotywujemy? Właśnie połączenie tego zadania z pewnym bardzo atrakcyjnym bodźcem. Na przykład wyobraźmy sobie, że właśnie ustalamy sobie tak. Będę korzystać z Instagrama, czy będę logował się na portale społecznościowe, ale tylko w momencie, kiedy będę na siłowni. Ustalam sobie jakby taką rutynę. To są dwie godziny, które mogę wtedy spędzić na tych portalach społecznościowych i jest to wtedy, kiedy jestem pomiędzy ćwiczeniami na siłowni. Inna sprawa to na przykład wychodzenie na siłownię, czy wychodzenie biegać, czy wychodzenie na basen z osobami, które lubimy. Na przykład zamiast spotykać się z tą osobą przy piwie, czy w restauracji na obiedzie, ustalamy sobie, widzimy się na basenie. Jeżeli idziemy na obiad, to idziemy po basenie. W tym momencie basen czy bieganie wyzwala w nas te pozytywne emocje 
które wyzwoliłoby normalnie spotkanie z tą lubianą osobą. Takie wiązanie, gromadzenie pokus, jeżeli podejdziemy do tego z głową, może być najskuteczniejszą techniką zabierania się do pewnych rzeczy, właśnie takich jak uprawianie sportu, albo sprzątanie, albo właśnie robienie jakichś nieprzyjemnych raportów, czy nawet rozpoczynanie nauki w chwili, kiedy jeszcze nie mamy na to adrenaliny. Na przykład stara mądrość głosi, że najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest zakochać się po sobie, która jest native speakerem. O takich sytuacjach powstało już sporo książek i nakręcono niejeden film, choćby Love Actually. Jest to przykład absolutnie prawdziwy. Otóż w stanie zakochania nasz mózg jest zalewany hormonami, między innymi tymi, które odpowiadają za motywację, dopaminą, adrenaliną, oksytocyną. Ilekroć myślimy o osobie, którą kochamy, już nie mówiąc o sytuacji, w której komunikujemy się z tą osobą, albo chcemy na niej zrobić jak najlepsze wrażenie. Żeby się dobrze skomunikować, żeby zrobić dobre wrażenie, potrzebujemy języka, języka, w którym mówi ta osoba. Nic dziwnego, że mamy wtedy olbrzymią motywację do nauki tego języka i tak naprawdę Właściwie jest to dla nas wtedy czysta przyjemność. W efekcie możemy szybko osiągnąć coś, co normalnie dorosłym ludziom zajmuje wiele czasu. Przyswoić, opanować czasami bardzo, bardzo dobrze język obcy. Ba, nawet gdy takie uczucie zblednie lub wygaśnie, pozostaje nam taka pamięć emocjonalna, troszkę tak jak prust, w swojej książce w poszukiwaniu straconego czasu opisuje emocje, które czuł, kiedy w wieku dorosłym spróbował Magdalenki. Tak my po kilkudziesięciu latach, słysząc nawet dźwięk tego języka, którego uczyliśmy się w stanie zakochania, możemy znów odczuć całą falę emocji, które mieliśmy, kiedy byliśmy romantycznie zakochani. Właśnie dlatego, że nam się tak mocno ten język skojarzy z przyjemnością, której doświadczał nasz mózg. Mechanizm, który odpowiada za to wszystko, to jest klasyczne warunkowanie pawłowskie. To, o którym na samym początku mówiłem, w przykładzie z pieskiem, który ślinił się na dźwięk dzwonka. Na koniec kilka wskazówek, jak wdrożyć i na co dzień stosować w swoim życiu technikę Temptation Bundling. Jedna z takich wskazówek pochodzi z książki Jamesa Cleara Atomic Habits. Autor radzi w niej, że jeżeli chcemy motywować się do czegokolwiek, właśnie używając tego gromadzenia pokus, to powinniśmy najpierw położyć przed sobą dużą kartkę. Potem podzielić sobie tę kartkę na dwie kolumny. I w kolumnie pierwszej wypisać rzeczy, które są dla nas przyjemne, a które teoretycznie mogłyby nam posłużyć do tego, żeby się motywować do czegoś. Im więcej takich rzeczy, tym lepiej. Wypiszmy je sobie. To może być oglądanie ulubionego serialu, to może być spędzenie czasu z osobą, którą lubimy, tak jak już wspomniałem, to może być e, czytanie książki, to może być e, słuchanie audiobooka, słuchanie ulubionej muzyki. Im więcej tego, tym lepiej. No i powiedzmy, że w kolumnie po lewej stronie sobie to wypisujemy. Po drugiej stronie powinniśmy wypisać sobie rzeczy, które aktualnie stoją przed nami. Te ważne projekty, mniej, bardziej ważne, do których chcemy się zmotywować. I podobnie, no tutaj może nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Oczywiście, ale powinniśmy sobie taki rachunek sumienia zrobić. No i potem, patrząc na te dwie kolumny, łączymy. Łączymy ze sobą takie rzeczy, które dadzą się w jakiś sposób połączyć, które można robić razem. Im więcej takich połączeń znajdziemy, tym lepiej. Oczywiście powiedzielibyśmy, że na jedno zadanie wystarczy na ogół jedna nagroda pod warunkiem, że jest dla nas atrakcyjna. Przykłady takich połączeń. Oglądanie ulubionego serialu. No, bardzo ciężko byłoby oglądać nam ulubiony serial i na przykład porządkować archiwum. Dlaczego? Bo taki film na ogół koncentruje naszą uwagę, natomiast yy, Porządkując archiwum, my musimy podejmować decyzję, gdzie co położyć. Ale oczywiście film możemy połączyć sobie na przykład z bieganiem na bieżni albo spędzaniem czasu na siłowni na rowerku. Natomiast 
sprzątanie archiwum możemy sobie połączyć ze słuchaniem swojej ulubionej muzyki. Nawet w ramach tego samego zestawu aktywności. No jeżeli idę na siłownię, to w tym momencie, jeżeli będę wyciskał na ławeczce, to niekoniecznie będę chciał w trakcie oglądać film, ale mogę sobie pomiędzy seriami wyciskania wchodzić na ulubiony portal społecznościowy. Czyli podsumowując, w tym wszystkim chodzi o to, by jak najwięcej czynności, które są dla Ciebie przyjemne, połączyć sobie z zadaniami, do których chcesz się zmotywować. Jeżeli ten film choć troszeczkę się nakręcił, to teraz nie czekaj. Złap kartkę, długopis, ołówek. Podziel ją szybko na dwie połówki i spisuj te rzeczy, do których chcesz się motywować, te rzeczy, które mogą Cię motywować. Łącz je i biegnij je realizować, bo im szybciej zaczniesz, tym lepiej. To jest też jedna z głównych reguł motywacji.